ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னா சக்ஸஸ் இன் நீட் ஐ ஹோ பாராடிங் வெல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பி பிளோ கிளமன்ஸ் கிளாஸ் டுவெலில் என்சிஓடி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம செவன் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து எயித் வீடியோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பாஸ்பரஸ் அலோட்ரோபிக் ஃபார்ம்ஸ் ஆக்சுவலி வந்து நம்ம இப்போ நைட்ரஜன் ஃபேமிலி பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த நைட்ரஜன் ஃபேமிலியில் நைட்ரஜன் பற்றினது நைட்ரஜன் அண்ட் இட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இவன் நைட்ரிக் ஆசிட் வரையும் நம்ம என்ன பண்ணோம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது அந்த நைட்ரஜனுக்கு அடுத்து இருக்க இதே சேம் நைட்ரஜன் ஃபேமிலி தான் பட் சேம் நைட்ரஜன் ஃபேமிலியிலே நைட்ரஜனுக்கு அடுத்து இருக்கிற பாஸ்பரஸை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாஸ்பரஸ் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதனுடைய அல்லோ ட்ரூப்ஸ்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அல்லோ ட்ரூப்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கணும் அதாவது நம்ம இப்போ கார்பன் அல்லோ ட்ரூப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது கிராஃபைட்டு டைமண்ட் அதெல்லாம் சொல்லுவோம் அதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வந்து எல்லாமே வந்து எல்லாத்துலேயுமே கார்பன் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு எல்லாத்துக்குமே சேம் எலமெண்ட் கார்பன் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு பட் ஆனால் ஒவ்வொன்றுனுடைய ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் வேரி ஆகும் ஒவ்வொன்றுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து வேரி ஆகும் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேரி ஆகும் அதே மாதிரி தான் இங்கே பாஸ்பரஸ்க்கு பார்க்க போகிறோம் பாஸ்பரஸ்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டு ரெட்டு பிளாக்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு விதமான அலோட்ரோப்ஸ் வந்து சொல்லுவோம் மூணுலேயுமே பார்த்தோம்னா பாஸ்பரஸ் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் பி அப்படின்ற எலமெண்ட்டு தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் பட் ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்ன ஒரு வித்தியாசப்படும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அதனுடைய அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸு அதனுடைய ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது எல்லாமே வந்து வேரி ஆகும் என்னன்னு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ஒயிட் பாஸ்பரஸ் இஸ் அ டிரான்ஸ்லூசன்ட் ஒயிட் வேக்சி சாலிட் அதாவது வேக்சி அப்படின்னாலே என்னென்னா ஒரு மாதிரி மெழுகுத்தன்மை இருக்கக்கூடிய ஒன்று ஓகேவா அந்த மாதிரி ஒரு மெழுகுத்தன்மை இருக்கக்கூடிய ஒரு சாலிடு அண்ட் இது ஒயிட் கலரில் இருக்கும் அதனால தான் அந்த ஒயிட் பாஸ்பரஸ் அந்த பேர்லேருந்தே நமக்கு தெரியுது இட் இஸ் பாய்சனஸ் நோட் பண்ணுங்கள் இது வந்து எப்படி இருக்கும் ரொம்ப நச்சுத்தன்மை உள்ளதாக இருக்கும் பாய்சனஸாக இருக்கும் இன்சாலிபிளாக இருக்கும் அதாவது வாட்டரில் என்ன பண்ணாது இட் இஸ் இன்சாலிபிள் இன் வாட்டர் வாட்டரில் கரையாது பட் சாலிபிளின் கார்பன் டைசல்ஃபைட் ஆனால் என்ன பண்ணும் கார்பன் டைசல்ஃபைட் சிஎஸ்டூன்னு சொல்லுவோமா கார்பன் டைசல்ஃபைடில் கரையும் வாட்டரில் கரையாது கார்பன் டைசல்ஃபைடில் கரையும்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் க்ளோஸ் இன் டார்க் டார்க் பிளேசஸில் என்ன பண்ணுன்னா அப்படியே ஒரு மாதிரி மின்னும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் நிறைய பயோலெலாம் படிச்சுருப்பீங்க பயோலூமினிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அனிமல் கிங்டம் நம்ம படிச்சுருப்போம்னு நினைக்கிறேன் எஸ் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அனிமல் என்ன பண்ணுனா அப்படியே பல பலன் மின்னும் ஒரு மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அதை லூமினிசன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பயோலூமினிசன்ஸ் சொல்லுவோம் இங்கே வந்து அதே மாதிரி தான் இது வந்து ஒரு இருட்டான ஒரு பிளேஸில் இப்போ நீங்கள் இந்த பாஸ்பரஸை வச்சிங்கன்னா அது அப்படியே நல்லா உங்களுக்கு மின்னும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதான் என்னென்னா க்ளோஸ் இன் த டார்க் அதை இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பிகாஸ் அங்கே நம்ம பயாலஜியில் பார்த்த ஒரு ஆர்கனிசம் என்றனால அதை பயோலூமினிசன்ஸ்னு சொன்னோம் இங்கே வந்து ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு கெமிக்கல் எலமெண்ட் நமக்கு பாஸ்பரஸ் பி ஃபோர் அப்படின்ற ஒரு ஒயிட் பாஸ்பரஸ் வந்து மின்றனால இதை என்ன சொல்கிறேன் கெமி லூமினிசன்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இட் டிசால்ஸ் இன் பாயிலிங் என்ன ஓக சொல்யூஷன் இன் அண்ட் இனட் அட்மாஸ்பியர் கிவிங் பிஹெச் த்ரீ அதாவது நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம இந்த ஒயிட் பாஸ்பரஸ் பி ஃபோர் மாலிகுன்றது தான் ஒயிட் பாஸ்பரஸ் இதை எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் சொல்யூஷனில் டிசால்வ் பண்ணுறோம் ஸோ டிசால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா பிஹெச் த்ரீ கிடைக்குது பிஹெச் த்ரீன்றது என்னென்னா பாஸ்பின் ஈவன் இந்த இதை சேம் ரியாக்ஷனே வந்து நீங்கள் பாஸ்பின் ப்ரிப்ரேஷன்லேயும் படிப்பீங்க ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் வேறு என்ன ஒரு பை ப்ராடக்ட் கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்ஏ ஹச் டூ ஒப்பி ஓ டூ அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அது என்னது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சோடியம் ஹைப்போ பாஸ்பைட் நோட் பண்ணிக்கோங்க சோடியம் ஹைப்போ பாஸ்பைட் ஓகே இந்த மாதிரி கெமிக்கல் அந்த ஃபார்முலாலாம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபார்முலா அதனுடைய நேமு இதெல்லாம் ஓகேவா எஸ் ஸோ அடுத்து வந்து ஒயிட் பாஸ்பரஸ் இஸ் லெஸ் ஸ்டேபிள் அண்ட் தேர் ஃபோ மோர் ரியாக்டிவ் தென் த அதர் சாலிட் ஃபேஸஸ் அண்ட் த நார்மல் கண்டிஷன்ஸ் அதாவது இது வந்து ரொம்ப லெஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் எப்படி இருக்குது ரொம்ப ரியாக்டிவாக இருக்குது அது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா ஆக்சுவலி வந்து இனோட் கேஸஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இனோட் கேஸஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அது பயங்கர ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஏன்னா பிகாஸ் அது கம்ப்ளீட் ஆக்டேட்டை வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்கு அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டேபிளாக
லிமிட்டேஷன்ஸில் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா கெமிக்கல் பாண்டிங்கில் வரும் அவங்க அது வேறு கான்செப்ட்டும் பட் ஸ்டில் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால முடிச்சிடுறேன் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நினோட் கேசஸ் எல்லாமே எதுவுமே ரியாக்ட் ஆகாது அப்படின்ற கான்செப்டை வச்சு தான் உங்களுக்கு என்ன கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னா லூஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் அந்த கான்செப்டை கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஆனால் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நியான் இந்த சாரி நம்மளுடைய ஜெனான் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு நியான் சொல்லிட்டேன் சாரி ஸோ ஜெனான் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஆக்சிஜனோடு சேர்ந்து நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை கூட ஒரு லிமிட்டேஷனாக சொல்லுவாங்க ஒரு எக்ஸப்ஷன் தான் ஜெனான் வந்து ஆக்சிஜன் இதெல்லாம் ரியாக்ட் ஆகுதுன்னா ஒரு எக்ஸப்ஷன் தான் கெமிஸ்ட்ரினாலே வந்து ஏகப்பட்ட எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கும் பட் இன் ஜென்ரலாக நம்ம பேசணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லெஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்கிற எல்லாமே வந்து மோர் ரியாக்டிவாக இருக்கும் அதுதான் வந்து கான்செப்டு ஓகே ஸோ கெமிக்கல் பாண்டிங்கையும் கொஞ்சம் கொண்டு வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் போய் லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் லூஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சரில் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அப்போ இது ஏன் அந்தளவுக்கு லெஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ரீசன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஆங்குலா ஸ்ட்ரெயின் இந்த பிஃபோ மாலிகுல் வேர் த ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஆஃப் ஒன்லி சிக்ஸ்டி டிகிரி அதாவது இங்கே ஆங்கிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி தான் இருக்குது இந்த கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த ஆங்கிள் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி தான் இருக்குது ஸோ அப்போது அதுதான் அந்த ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாமல் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு லெஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை தான் சொல்கிறாங்க ஓகே இட் ரெடிலி கேச்சஸ் ஃபயர் இன் ஏர் டு கிவ் டென்ஸ் ஒயிட் ஃபியூம்ஸ் பீஃபோ ஓட்டேட் அதாவது இது என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம ஏரில் ஏரில் ஆக்சிஜன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏர் அப்படின்னு அவங்க மீன் பண்ணுறது ஆக்சிஜனை வராங்க இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏரில் அப்படியே வந்து ஆக்சிஜன் இருக்கும் பார்த்திங்களா அதோடு சேர்த்து ரியாக்ட் ஆகி ஃபயர் ஆகுது அதாவது தீ பிடிச்சி எரிய ஆரம்பின்னு சொல்லுவோம்ல அதே தான் அந்த மாதிரி எரியும் போது உங்களுக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா இட்டு to give dense white fumes of பி ஃபோர் ஓ டென் அதாவது அது எரியுது எரிஞ்சு ஏதோ ஒரு மாலிகுலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த மாலிகுல் தான் நம்ம பி ஃபோர் ஓ டென் இது எப்படி இருக்குது பார்க்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதிரி புகையாக தெரியுது பார்த்திங்களா அது வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த பி ஃபோர் ஓ டென் மாலிகுலே அப்படி தான் வந்து இருக்குது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஒரு ஒயிட் ஃபியூம்ஸாக தெரிய ஆரம்பிக்குது ஓகேவா ஸோ அது அந்த அது எப்படி இருக்குது ஒயிட் ஃபியூம்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க பிகாஸ் இது ஒயிட் பாஸ்பரஸ் இல்லையா ஸோ அதனால் ஓகே நோட் பண்ணிக்கோங்க and it consists of discrete tetrahedral p4 molecule adavadhu neenga paathinga idhula paakumbodhu oru naalu phosphorus vandu sendu oru tetrahedral fashion la arrange a irukku adhu da white phosphorus endradhu vera onnum illa okay va so indha koduthirukanga structure idha paathukuvinga la okay next vandu paathinga na red phosphorus ipo red phosphorus appdin paathamna Uh, is obtained by heating white phosphorus at 573 kelvin in an inert atmosphere for several days ethana nalikin kudukala several days ku enna pandrom appadina nama heat pandrom edha nama white phosphorus because adu white phosphorus endru the p4 already nama vachirukom so idha enna pandrom appadina ஒரு ஃபைவ் செவன்டி த்ரீ கெல்வினில் இனோட் அட்மாஸ்பியர் நோட் பண்ணுங்க இனோட் அட்மாஸ்பியர்ன்றது ஓரளவுக்கு அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஒரு மந்தத்தன்மை ஒரு இனோட் கண்டிஷன் வந்து மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க வேறு எந்த ரியாக்ஷனும் நடந்துடாத மாதிரி ஓகே ஸோ அந்த மாதிரியான அட்மாஸ்பியரில் இது என்ன பண்ணுது உங்களுக்கு ரெட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஒயிட் பாஸ்பரஸ் ஹீட் பண்ணும்போது ரெட் பாஸ்பரஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஓகேவா அகெயின் இது என்னென்னா அந்த இந்த சிம்பிள் வந்து ஹீட்டுக்காக போடுவாங்க ஓகே அகெயின் இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த வென் ரெட் பாஸ்பரஸ் இஸ் ஹீட்டட் அண்டர் ஹை ப்ரெஷர் நான் ஒரு ஹை ப்ரெஷர் சப்ளை பண்ணி என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ரெட் பாஸ்பரஸை ஹீட் பண்ணுறேன் ஹீட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பாஸ்பரஸ் வந்து கிடைக்கும் நோட் பண்ணுங்கள் நல்லா ஒயிட்டை ஹீட் பண்ணால் ரெட்டு கிடைக்குது ரெட்டை ஹீட் பண்ணால் பிளாக்கு கிடைக்குது ஈஸி தான் ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெட் பாஸ்பரஸ் ப்ரொசஸஸ் ஹை அண்ட் கிரே லஸ்டர் ஆக்சுவலி ரஸ்டர் அப்படின்னாலே என்னென்னா ஒரு மாதிரி ஷைனிங்காக இருக்கிறது ஓகேவா ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னா ஓரளவுக்கு ஷைனிங்காக இருக்குது இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கும்போது அண்ட் அதே மாதிரி வந்து இது அதை பார்க்கும்போது ஒரு பவுடர் மாதிரி இருக்கும் நான் காமிக்கிறேன் நான் பிக்சர் வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலி ரெட் பாஸ்பரஸ்க்கு ஓகேவா ஸோ அது என்ன கலரில் இருக்குன்னா அயன் கிரே கலர் ஆக்சுவலி ரெட் கலர் தான் ரெட்டிஷ் கலந்த ஒரு ஒரு கிரேஷ் கலரில் இருக்கும் ஒரு மாதிரி ஓகேவா நான் பிக்சர் வச்சுருக்கேன்னு சொல்லியிருக்க காமிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இட் இஸ் ஓடர்லெஸ் ஸ்மெல் எதுவுமே கிடையாது நான் பாய்ஸனஸ
அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க நம்ம ரெட் பாஸ்பரஸ்னு பார்க்கும்போது அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ரியாக்டிவாக இருக்குது அப்படின்றாங்க ஓகே இட் டஸ் நாட் க்ளோ இன் த டார்க் அதாவது இது வந்து என்ன பண்ணால் டார்க்கில் வந்து க்ளோ ஆகாது ஷைனிங்காக இருக்கிறதுன்றது வேறு க்ளோ ஆகிறதுன்றது வேறு ரெண்டே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஓகே ஆனால் ஒயிட் பாஸ்பரஸ்ன்றது நல்லா எப்படி இருக்குன்னா க்ளோ ஆகும் கெமி லூமினிசன்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தப்போ முன்னாடி அதுதான் ஆனால் அது என்ன பண்ணால் நம்மளுடைய ரெட் பாஸ்பரஸில் இருக்காது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இட் இஸ் பாலிமரிக் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் செயின்ஸ் ஆஃப் பி ஃபோர் டெட்ரா ஹைட்ரா லிங்க் டுகெதர் என்னென்னா இந்த மேனர் அஸ் ஷோன் இந்த ஃபிகர் அதாவது அங்கே வந்து என்ன பார்த்தா அந்த ஒரு சிங்கிள் பி ஃபோர் மாலிக்குல் தான் நம்ம ஒயிட் பாஸ்பரஸ்னு பார்த்தோம் இப்போ அந்த ஒயிட் பாஸ்பரஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு செயின் மாதிரி அப்படியே லிங்க் பண்ணிக்கிட்டே போகிறாங்களா இங்கே ஒரு பி ஃபோர் இருக்குது அந்த மாதிரி இது இங்கே ஒரு பி ஃபோர் இருக்குது இந்த மாதிரி லிங்க் பண்ணிக்கிட்டே போகிறாங்களா அப்படி போகும்போது உங்களுக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் பாலிமர்னு கொடுத்துருக்காங்க எதுக்கு பாலிமர்னு சொல்கிறாங்கன்னா பி ஃபோர்ன்ற மூணுமர் வந்து கண்டினியூவஸாக சேர்ந்து ஒரு பாலிமரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு ஓகேவா ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ரெட் பாஸ்பரஸ்க்குரிய ஸ்ட்ரக்சர் நோட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிளாக் பாஸ்பரஸ் ஸோ பிளாக் பாஸ்பரஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இட் ஹேஸ் டூ ஃபார்ம்ஸ் என்னென்னா ஆல்ஃபா பிளாக் பாஸ்பரஸ் அண்ட் பீட்டா பிளாக் பாஸ்பரஸ் அதாவது ரெண்டு ஃபார்மில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து ஆல்ஃபா பிளாக்கு இன்னொன்று வந்து பீட்டா பிளாக் பாஸ்பரஸ்னு இதில் ரெண்டுக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக வந்து ப்ரிப்ரேஷன் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ஃபா பிளாக் பாஸ்பரஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஃபார்ம்டு வென் ரெட் பாஸ்பரஸ் இஸ் ஹீட்டட் இன் அ சீல்டு டியூபு சொன்னவா இது நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்னது தான் ஸோ ரெட் பாஸ்பரஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹீட் பண்ணாங்கன்னா முன்னாடி காம்பினில் உங்களுக்கு ஸோ அந்த ரெட் பாஸ்பரஸ் என்ன டெம்பரேச்சர்னா எயிட் நாட் த்ரீ கெல்வினில் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு சீல்டு டியூப்பில் ஒரு சீல் பண்ணி நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ணும்போது பிளாக் பாஸ்பரஸ் அது என்ன பிளாக்கு ஆல்ஃபா பிளாக்கு ஓகே ஸோ இட் கேன் பி சப்ளைம்ட் இன் ஏர் அண்ட் ஹேஸ் ஒப்பேக் மோனோகிளினிக் ஆர் ரொம்ப ஹைட்ரல் கிறிஸ்டல்ஸ் அதாவது இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்கும்னு கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் எப்படி இருக்குன்னா மோனோகிளினிக் ஆர் ரொம்ப ஹைட்ரல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் கிறிஸ்டலில் அண்ட் இன்னொரு ஒரு விஷயம் வந்து இட் கேன் பி சப்ளைம்ட் இன் ஓ ஏர் அப்படின்னா என்னென்னா சப்ளைம்னா என்னென்னா சப்ளிமேஷன் ப்ராசஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி வந்து அது ஒரு சாலிட் வந்து கேஷியூஸாக மாறும் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி தான் இது இது என்ன பண்ணும் சப்ளைம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இட் டஸ் நாட் ஆக்சிடைஸ் இன் ஏர் ஏரில் இது என்ன பண்ணாதுன்னா ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பீட்டா பிளாக் பாஸ்பரஸ் இப்போது இது வரையும் பார்த்ததெல்லாம் ஆல்ஃபா இப்போ நம்ம பீட்டா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ப்ரிப்பேர்டு பை ஹீட்டிங் ஒயிட் பாஸ்பரஸ் நோட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம இங்கே பார்த்தது ரெட் பாஸ்பரஸ் பட் இது ஒயிட் பாஸ்பரஸை இங்கே ஹீட் பண்ணோம்னா ரெட் பாஸ்பரஸும் கிடைக்குது அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு டேரெக்டாக என்ன கிடைக்குது பிளாக் பாஸ்பரஸும் கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க பிளாக் பாஸ்பரஸ் கிடைக்குது பட் ஒரு சர்ட்டின் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது எல்லாத்துக்குமே இங்கே வந்து என்ன மெயின்டைன் பண்ணுறோன்னா ஃபோர் செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வின் ஓகேவா ஸோ எல்லாத்துக்குமே டெம்பரேச்சர் இருக்குப்பா இது ஃபோர் ஒயிட் பாஸ்பரஸை ஃபோர் செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வினில் டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது பிளாக் பாஸ்பரஸ் பீட்டா பிளாக் பாஸ்பரஸ் கிடைக்குது இதே வந்து ஃபைவ் செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வினில் ஹீட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்குது நம்ம ரெட் பாஸ்பரஸ் கிடைக்குது ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் தெரிஞ்சு படிங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து இட் டஸ் நாட் பேர்ன் இன் ஏர் அப் டு சிக்ஸ் செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வின் வர வரை என்ன பண்ணாங்கன்னா பேர்ன் ஆகாது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ ஈஸி தான் ஆக்சுவலி நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாஸ் பைன் ஸோ பாஸ் பைன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிஹெச் த்ரீ இது ஸ்ட்ரக்சரில் காமிக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் எல்லா ஒரு நிமிஷம் ஓகே இதுதான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆக்சுவலி ஓகே ஃபஸ்ட் இதுதான் என்னென்னா ரெட் பாஸ்பரஸ்க்கு இருந்தது கூகுளில் இருந்து தான் எடுத்தேன் ஓகே ஸோ இது என்னென்னா ரெட் பாஸ்பரஸ் பார்க்க ஓரளவுக்கு அப்படியே நல்லா ஷைனிங்காக தான் தெரியுது ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷ் கலர்லே இருக்கும் அட் த சேம் டைம் கிரேஷ் ரெண்டும் கலந்த மாதிரி இருக்குது கிரே கலர்லேயும் தெரியுது அட் த சேம் டைம் ரெட் கலர்லேயும் தெரியுதா அந்த மாதிரி தான் அடுத்து வந்து இந்த மூணு ஸ்ட்ரக்சரையும் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா யாருக்கு பாருங்கள் இதை நம்ம பி ஃபோர் மட்டும் சொன்னோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒயிட் பாஸ்பரஸ் அந்த கலரே உங்களுக்கு தெரியுதா ஸோ லைட்டாக அந்த ஷேட் வந்து ஒயிட்டாக ஒயிட் கலரில்